హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం ఈ సెషన్ లో మనం కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం సో కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే మనకి ఏంటంటే మనకి ప్రోగ్రామ్ ఫ్లో ఏదైతే ఉంటుందో అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో ఆ ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ని కంట్రోల్ చేయగలిగే స్టేట్మెంట్స్ అని అర్థం అనమాట రైట్ అంటే ఒక స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే ఇన్ కేసు దానికి ముందు ఏదైనా మనం కండిషన్ ఇస్తే కండిషన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ చెక్ చేసుకుంటుంది అలాగే ఈ కండిషన్ కనుక ట్రూ అయితేనే స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఇన్ కేసు అలా కాకపోతే దాని తర్వాత స్టేట్మెంట్స్కి వెళ్తుంది సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం సో దీన్ని వచ్చేసి మనకి ఇఫ్ కండిషన్ ఉంటుంది అలాగే ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తాం లేదంటే ఇఫ్ ఫెయిల్స్ ఇస్తాం లేదంటే ఇఫ్ ఫెయిల్స్ లేట అంటాం నెక్స్ట్ డే ఫెయిల్స్ అని కూడా అనొచ్చు అలాగే స్విచ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ గో టు స్టేట్మెంట్ కూడా అని ఉంటుంది అనమాట సో వీటి గురించి వన్ బై వన్ మన ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం సో ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇంట్ ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ టెన్ అనే వాల్యూ ఇచ్చాను అలాగే బీజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ట్వంటీ అనే వాల్యూ ఇచ్చాను అనుకున్నా ఏ ఈక్వల్స్ టు సమ్ టెన్ అలానే బీజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ట్వంటీ అనే వాల్యూ ఇచ్చాను సో నాకు ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ చెక్ చేస్తాను ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ బి రైట్ సపోజ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఏ అయితే నాకేం రావాలంటే ఇక్కడ కన్సోల్ డాట్ వైట్ లైన్ బి ఈస్ బి అని చెప్పేసి నాకు అవుట్పుట్ రావాలన్నమాట సో ఇక్కడ నేను గెట్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ కండిషన్ అనేది నాకు ట్రూ అవ్వాలి సో ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ మనం ఇక్కడ ఇఫ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం చూడండి సో బి ఈస్ బిగ్ అని నాకు అవుట్పుట్ అనేది వచ్చింది సో అలా కాకుండా నేను ఇక్కడ సపోజ్ చూడండి ఏ ఈజ్ బిగ్ అని ఇచ్చాను అనుకున్నాం ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి అని ఇచ్చాను అనుకోండి సో ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి అయితే కండిషన్ ఏ అనేది బిగ్ రావాలి రైట్ సో నేను ఒకసారి రన్ చేస్తున్నాను చూడండి నాకు అవుట్పుట్ అనేది ఏమి రాలేదు ఇక్కడ దట్ మీన్స్ ఏంటి ఇక్కడ కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అయింది బట్ అది మనకి రన్ టైంలో మనకు తెలుస్తుందా తెలియట్లేదు సో ఇలాంటి కేసెస్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ కండిషన్ షూ అయితే అని ఇస్తున్నాం స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఇన్ కేస్ కాకపోతే ఏంటి అనేది కూడా మనం అక్కడ డిఫైన్ చేయాలి సో ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ అంటాం అనమాట దాన్ని మనం ఎల్స్ ఎల్స్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాం కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అయితే ఏ అనేది బిగ్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ కాకపోతే b is big values b is big value that's it so idi else block lo manam ila samad idi if if else block antu so ippu chudam chudandi b is big anochindi that means enti ikkada condition anedi false ayindi so chudandi ikkada if block lo man semicolon em ledu condition ichcham and statements ichcham alage ikkada condition false ayindi kabatti else block lo ki vellindi సో ఎల్స్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అనేవి మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది సో చూడండి ఇక్కడ నాకు స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటున్నాం కండిషన్ ట్రూ అయితే కనుక ఇఫ్ బ్లాక్ లో ఉన్న కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అండ్ ఎండ్ పాయింట్ వచ్చేస్తుంది అండ్ అలా కాకుండా కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ బ్లాక్ లో ఉన్న కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కండిషన్ నెక్స్ట్ ఎండ్ అయిపోతుంది అనమాట మనకి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇలానే మనకి ఇఫ్ ఫెల్స్ మల్టిపుల్ అంటే నెక్స్ట్ డే ఫిల్స్ అంటాం అనమాట సో ఇలా వస్తుంది ఈ నెక్స్ట్ డే ఫిల్స్ మనం ఎలా చెక్ చేస్తాం దట్ మీన్స్ ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ ఏ కామా బి కామా సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇలా తీసుకున్నాను ఇక్కడ త్రీ పారామీటర్స్ తీసుకున్నాను అంటే త్రీ వాల్యూస్ తీసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ నేను చెక్ చేస్తాను ఏంటంటే ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అండ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ సి సో ఇక్కడ చూడండి అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ అనేది బి కన్నా పెద్దది అండ్ సి కన్నా పెద్దది అంటే ఏ అనేది బి సి కన్నా పెద్దది అయితే ఏ ఈజ్ బిగ్ 
సో ఇన్ కేస్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి అది కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఏమవుతుంది ఈ ఇఫ్ బ్లాక్ లో స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు కాబట్టి ఎల్స్ బ్లాక్ లోకి వస్తున్నాం సో ఎల్స్ బ్లాక్ లో మనం ఏం చెక్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఏమని ఏ కాదు అని తెలియదు మనకి ఇప్పుడు ఏంటి బి అండ్ సి ఉన్నాయి సో బి అండ్ సి ని మళ్ళీ చెక్ చేయాలి అండ్ అగైన్ మళ్ళీ అక్కడ కండిషన్ రాసుకోవాలి కదా సో కాబట్టి ఎల్స్ లో మళ్ళీ ఇఫ్ కండిషన్ రాసుకుంటాం ఇఫ్ బి గ్రేటర్ దాన్ సి ఇఫ్ బి గ్రేటర్ దాన్ సి అయితే మనకి అక్కడ బి అనేది బిగ్ అవుతుంది ఎల్స్ అలా కాకపోతే అలా కాకపోతే మనకి ఏమవుతుంది బి కూడా పెద్దది కాదు అంటే మనకి కొంచెం లోట అయితే సిఈస్ సిఈస్ బిగ్ అని వస్తుంది సో చూడండి ఇక్కడ ఈ ఇఫ్ కి సంబంధించిన ఇది ఎల్స్ బ్లాక్ అనమాట ఇక్కడ సో జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ ఈ ఇఫ్ కి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్స్ ఇది ఇఫ్ బ్లాక్ అండ్ ఈ ఇఫ్ కి సంబంధించిన ఎల్స్ అనమాట అండ్ ఈ బ్లాక్ మొత్తం కూడా ఎల్స్ లో ఉన్నది ఈ ఎల్స్ లో ఉన్నది స్టార్టింగ్ ఎల్స్ లో ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఈ ఇఫ్ కి సంబంధించిన బ్లాక్ ఇది అండ్ ఎల్స్ కి సంబంధించి ఈ ఇఫ్ కి సంబంధించిన ఎల్స్ ఇది అండ్ ఈ ఎల్స్ లో ఉన్న ఈ ఎల్స్ బ్లాక్ వచ్చేసి ఈ స్టేట్మెంట్ అనమాట సో ఫస్ట్ చూడండి ఇది కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది కండిషన్ కనుక ట్రూ అయితే ఏ లెక్క వస్తుంది సో దీన్ని మనం ఇంటర్ప్రిట్ చేసి చూద్దాం సో ఎఫ్ లెవెన్ ఎఫ్ లెవెన్ ప్రెస్ చేయండి మనకి ఇంటర్ప్రిటేషన్ వస్తుంది ఎఫ్ లెవెన్ ప్రెస్ చేస్తున్నాం సో ఫస్ట్ ఏ లే వాల్యూ ఏముంటుంది జీరో బిలే వాల్యూ ఏముంటుంది జీరో అలాగే సీలో కూడా ఏముంటుంది జీరో రైట్ అండ్ ఇప్పుడు చూడండి ఏలో ఒకటి టెన్ వచ్చింది ఇంకా బి స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు సో ఇప్పుడు బి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ట్వంటీ సీలో ఏమి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత సీలో ఒక థర్టీ వచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం టెన్ గ్రేటర్ దాన్ బి కండిషన్ ఫాల్స్ చూడండి ఇక్కడ అండ్ ఏ అండ్ సి సో కండిషన్ ఏంటి ఫాల్స్ ఈ రెండు ఫాల్స్ కాబట్టి ఎక్కడికి జంప్ అవుతుందో చూడండి ఎల్స్ లోకి వచ్చిందండి ఎల్స్ లో బి దగ్గరకు వచ్చాం బి వాల్యూ ట్వంటీ సి వాల్యూ థర్టీ అండ్ కండిషన్ ఇది కూడా ఫాల్స్ సో నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుందో చూడండి ఎల్స్ ఎల్స్ లోకి వచ్చాం సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయింది సిఈస్ బిగ్ రైట్ సో దీంట్లో మనం ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది ఇలా చేసుకోవచ్చు అనమాట కంపైల్ అంటే డైరెక్ట్ గా మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ అని ఇస్తున్నాం కదా సో ఇది డిబగ్ ఎఫ్ ఫైవ్ అని చెప్పేసి ఎఫ్ ఫైవ్ వచ్చి ఇక్కడ ఎఫ్ ఫైవ్ ప్రెస్ చేస్తే డిబగ్ అవుతుంది అలా కాకుండా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ వచ్చేసి మనకి ఎఫ్ లెవెన్ ఎఫ్ లెవెన్ చేస్తే మనకి ఇంటర్ప్రిటేషన్ జరుగుతుంది అనమాట అంటే లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది రైట్ సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఇఫ్ ఎల్స్ లాడర్ అంటాం అండ్ సేమ్ అలానే మనకి ఇంకా రిమైనింగ్ ఏముందంటే స్విచ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఈ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అనేది కొంచెం మనకి ఈ ఇఫ్ ఎల్స్ బ్లాక్ లో మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేసాము అంటే ఇంతకు ముందు మనం ఏం చూసాము చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అండ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ సి ఇక్కడ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ ని వన్ బై వన్ చెక్ చేసుకుంటూ వచ్చాం కదా సో ఇలా కాకుండా మనం ఏంటంటే ఇలా మల్టిపుల్ కేసెస్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఈ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ లో ఏంటంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఇస్తున్నాం కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది మనం ఇచ్చిన కండిషన్ అనేది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏం జరుగుతుంది ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కేస్ వన్ అంటే మనం చిన్న ఇక్కడ ఏదైతే ఇస్తున్నామో అది కనుక కేస్ వన్ కి మ్యాచ్ అయితే సో కేస్ వన్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఎండ్ పాయింట్ కి వచ్చేస్తాయి ఇన్ కేస్ కేస్ వన్ కాకపోతే కేస్ టూ కి మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి సో అక్కడ కేస్ టూ లో ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అండ్ ఎండ్ పాయింట్ అలాగే కేస్ త్రీ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే దీంట్లో మనం కేస్ వన్ కాదు టూ కాదు త్రీ కాదు సో మనం ఎన్ని కేసెస్ రాస్తాం అవి వాటిలో ఏది ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు అనుకోండి సో డిఫాల్ట్ గా ఒక కోడ్ ఇస్తామండి నాట్ ఫౌండ్ అని ఇలా సో డిఫాల్ట్ గా ఉన్న కండిషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి మనకి దీని ఏంటంటే జస్ట్ సమ్ కొన్ని 
చాయిసెస్ ఇచ్చాడు సో దాంట్లో ఉన్న మన చాయిస్ మనం ఏది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మనకి ఏ చాయిస్ కావాలనుకుంటే అది ఇస్తున్నాం మనం ఇక్కడ రైట్ సో ఇక్కడ మనం కండిషన్ రాసుకోవచ్చు సో ఒకసారి స్టేట్మెంట్ కూడా మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సపోజ్ ఇంట్ ఏక్వల్స్ టు డైరెక్ట్ గా మనం తీసుకుందాం కన్సోల్ టు ఆర్ట్ రీడ్ లైన్ లైన్ రీడ్ చేసుకున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ మనం తీసుకుంటుంది ఇక్కడ కన్సోల్ డాట్ రీడ్ లైన్ అంటే ఏంటి మనకి యాక్చువల్ గా స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్ లో రీడ్ చేసుకుంటుంది కదా ఇన్పుట్ అనేది ఏదైనా స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్ లో తీసుకుంటుంది బట్ ఇక్కడ మనం తీసుకుంది ఇంటీజర్ కాబట్టి ఇంటీజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే స్విచ్ స్టేట్మెంట్ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేస్తాను స్విచ్ ఏని పాస్ చేస్తున్నాను స్విచ్ స్టేట్మెంట్ లోకి ఏని పాస్ చేస్తున్నాను అండ్ సో ఇక్కడ మనం కేసెస్ రాద్దాం కేస్ వన్ కేస్ వన్ అయింది అనుకోండి సో కేస్ వన్ అయితే నాకు ఏం రావాలంటే కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ సమ్ షీ షార్ప్ అనేది రావాలనుకున్నాం షీ షార్ప్ అని నాకు ప్రింట్ అవ్వాలి సో వెల్కమ్ టు షీ షాప్ రైట్ అండ్ అలాగే బ్రేక్ అంటే ఇక్కడతో బ్రేక్ అయిపోవాలి మనకి స్టేట్మెంట్ అనేది ఇక్కడతో బ్రేక్ అయిపోవాలి నెక్స్ట్ వన్ కేస్ టూ సో కేస్ టూ లో మనం సేమ్ ఇది ఇక్కడ మనం స్టేట్మెంట్స్ అనేది మనం చేంజ్ చేసుకున్నాం సో వెల్కమ్ టు డాక్యుమెంట్ అనుకున్నాం అండ్ సేమ్ అలాగే కేస్ త్రీ చూద్దాం సపోజ్ కేస్ త్రీ అనుకున్నాం ఎంవిసి రైట్ డ్రై కనెక్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి డిఫాల్ట్ సో డిఫాల్ట్ లో వచ్చేసి మనకి నాట్ ఫౌండ్ అని ఇస్తున్నాం అంటే మనం ఇచ్చిన ఆప్షన్ అనేది మనకి ఫౌండ్ అవ్వలేదు అన్నమాట ఫైండ్ అవుట్ అవ్వలేదు సో అది ఇస్తున్నాం ఇక్కడ సో చూద్దాం ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ మనకి ఇక్కడ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఎంటర్ యువర్ చాయిస్ అని ఇస్తున్నాను సో చాయిస్ ఎంటర్ చేయమని ముందుగానే మనం చెప్తున్నాం అన్నమాట సో ఇది గుర్తు చేద్దాం చూడండి సో ఇక్కడ చూడండి ఎంటర్ యువర్ చాయిస్ అని వచ్చింది కదా సపోజ్ నేను ఇక్కడ వన్ అనే వాల్యూ ఇచ్చాను సపోజ్ టూ అనే వాల్యూ ఇచ్చాను అనుకోండి సో నాకు ఏమొచ్చింది వెల్కమ్ టు ఏస్పీ డాట్ అండ్ సో కేస్ టూ లో నేనేది ఇచ్చాను అది వస్తుంది మనకు అక్కడ రైట్ సో ఇలా స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇలా యూజ్ చేస్తాం మనం అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి గో టు స్టేట్మెంట్ అంటాం సో ఈ గో టు స్టేట్మెంట్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే మనం త్రూ ప్రోగ్రామ్ లో ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్ నుంచి అంటే ఒక స్టేట్మెంట్ నుంచి డైరెక్ట్ గా వేరే స్టేట్మెంట్ కి మనం వెళ్ళాలనుకోండి దాని మధ్యలో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ కాకుండా డైరెక్ట్ గా మనం జంప్ చేయొచ్చు రైట్ సో ఇది ఎలా ఇస్తామంటే ఇది ఎలా ఇస్తామంటే ఒక లేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం లేబుల్ మీన్స్ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది ఒక నేమ్ అనేది ఇస్తాం అంటే ఏ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి దానికి ముందు ఒక నేమ్ ఇస్తాం సో దాన్ని మనం లేబుల్ అంటాం అండ్ డైరెక్ట్ గా మనం గో టు దట్ లేబుల్ అని కాల్ చేసుకుంటాం అనమాట రైట్ సో ఈ గో టు స్టేట్మెంట్ ని మనం జంప్ స్టేట్మెంట్ కూడా జంప్ స్టేట్మెంట్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట సో దీని కూడా ఎగ్జాంపుల్ చెక్ చేద్దాం ఒకసారి చూడండి ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటున్నాను ఇఫ్ ఏ ఇస్ డబల్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ సో గో టు సమ్ లేబుల్ అక్కడ లేబుల్ నేమ్ అనేది ఇవ్వాలి సో ఆ లేబుల్ నేమ్ ఏంటి అంటే సో చమ్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ 
this is go to statement this is go to statement right so you can name any channel then you name or just see label name so then you can go to an answer so in directly got you can a condition gonna cut through i think in directly got in key jump the girl will put on a matter so such a run channel so this is go to statement directly a statement and an exit of money my little man can they know next statements then my little man can statements and on a directly one of the other key jump chase someone right so this is either ev monkey control statement center man so single line conditions center man actually actually get a day they got children day just took a condition of after me check chase funny true or false i think a okay statement execute a valley and maybe gonna count and take down come out tomorrow flow statements and they control statements and reach us some and I got under a set of loops and then what they so loop means in that time um a condition through and the work woman keeps vision and is a jerk with an end of the process and they uh one to ten numbers print channel and conde so one inch increment or tomorrow condition check just going to the ten work so ten kind of the cool and they're gonna cut a execution and they're larger with an end of the matter right so elanti which is a man a loop on time so he a loop on a day loops and every one of my life is awesome so that i am a moment in a dog side loop statements also check channel next i mean session about going to discuss at the okay thank you